বসন্ত নিয়ে আদিক্ষে তো আমার সবসময় থাকে আমি সারা বছর বসন্তর উদযাপনেই থাকি কিন্তু তারপরে বিশেষ দিনটির জন্য অনেক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি এই যে দালান কোঠা হ্যান ত্যান শহরের আবহাওয়ায় বসন্তটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট অন্তত এই দিনটার জন্য সবাই একটা উৎসবই মেতে ওঠে উৎসব মানে আপনার এনার্জিটা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় জীবনে চলার এনার্জিটা সালামু আলাইকুম লাইক থ্রি টোন ব্লগসের ট্রাভেল ব্লগস অ্যান্ড ডেইলি ব্লগস থেকে সবাইকে স্বাগত মানুষ শুভেচ্ছা সবাইকে বসন্তের শুভেচ্ছা সবাইকে আজীবন বসন্তময় থাকার শুভেচ্ছা এই যে এই ছবিগুলো এটা ছিল প্রি ফালগুন অর্থাৎ স্টার্ট কিন্তু ফালগুন এখান থেকেই এনারাও সেদিন কোথায় একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছিলেন বসন্তের সাজ নিয়ে যাচ্ছিলেন সেদিন এক অবাক ব্যাপার যে আমি যেখানে কাজ করি সেখানেও বসন্তের ছোঁয়া ছিল তারা তারা সেদিন এই যে ফুলগুলো এনেছে এগুলো বসন্তের ছোঁয়া সব মিলে এক অন্যরকম অনুভূতি ছিল পোস্ট ফালগুনের চাইতে প্রি ফালগুনটাই মনে হয় আমার বেশি ছিল মানে উৎসব সে এক সপ্তাহ ধরে চলছে ফ্লাওয়ারের রমরমা আয়োজন সব মিলে চমৎকার একটা অনুভূতি ছিল এই বছরের ফালগুনের তাই বলে কি ফালগুন আজকে শেষ হয়ে গেল মোটেই না চলতে থাকবে যতদিন আছে খাবারের স্টল এখানে এখান থেকে ঘুরে যায় কত করে নিচ্ছে চব্বিশশো আর কি কি আছে আপনাদের আচ্ছা <laughs> 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 আগে কত করে নিচ্ছেন এগুলি শুরু হচ্ছে মাত্র কত কত দিলাম মেলাতে আসতে ভয় লাগে জন্য মেলার এই ড্রেসগুলো বেশ সুন্দর ছিল এবং এখানে যে ব্ল্যাক কালার ড্রেস এটা একুশ ফেব্রুয়ারির জন্য আমার মনে হয়েছিল বেশ পারফেক্ট দেখতে পারেন এদের অ্যাড্রেসটা দেওয়াই আছে এগুলো কত করে এই যেগুলি এটা বলেন না কত দিবেন ফাইনালি ওটা পরে নেব
খামি আর কি আছে জামা কত করে নিচ্ছেন আমি একটা নিয়েছি এটাও নেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু যেহেতু বড় না তো সেই জন্য নেওয়া হয়নি এই ড্রেস যেটা নিয়েছে সেটা দিয়ে আপনাদের একটা ছবি পোস্ট করব ভাবছি আমি এরকম ভারী শাড়ি না আমি জাস্ট খারাপ না ভালো লাগছে মেলা হবে আর ফুড সেকশন হবে না তা তো হয় না আমি আসলে একজন ফুড সেকশনের নিমন্ত্রণে এসেছিলাম তো এসে মোটামুটি মেলা সাধারণত আমার খুব একটা পছন্দ হয় না যা মানে আসতে ইচ্ছা করে না কিন্তু এবার এসে অনেক নিজের পছন্দ করে জিনিস পাওয়া গেছে আর এখানে কিছু স্টল খাবারের স্টল বেশ ভালোই নট ব্যাড আমি সব দোকান থেকে খাওয়ার চেষ্টা করেছি যিনি মানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ওনারটা সহ তো খারাপ না খাওয়া দাওয়াগুলো সব ভালোই আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন ধরনের আইটেম করছে আমি এটাতে চিনি আদা চামচ এটাই আছে অবশ্যই ওদের ক্লাস আমি নাই ওদের ক্লাস আমার ইংলিশ মিডিয়াম আছে ওদের ক্লাস না ওদের ক্লাস আছে এই তুমি তোমার আম্মাকে বলবা এই তোমার আম্মাকে বলবা আমরা কি কি বুঝতে কি 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 আবার যাচ্ছেন রেডিসিন গ্লোতে আট তারিখ তাই না ওকে ওনাদের থেকে কিন্তু আমি কাজল নিয়েছি অনেক জায়গা থেকে কাজল নিয়েছি কিন্তু আমি এই কাজলটা আমার খুব ভালো লেগেছে আর কি নিয়েছিলাম জানি আপনাদের থেকে আমি ও সরি এই ইয়ারিংটা মানে এটা একটু এক্সেপশনাল মনে হয়েছে আমার অন্য জায়গা থেকে থ্যাংক ইউ আপনার এটা একটু একটু ঘুরন্ত এই কালেকশানটা তো আমার যে কর্টসগুলো আসছে বা আদার্স যে জিনিসগুলো আসছে আমার এতক্ষণ আমি যা দেখছি ডিজাইনেবল রিজনেবল মানে ফ্যান্টাস্টিক আর সবচেয়ে বড় বেশি যেটা ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে কি যিনি এটা সেল করছেন সে সো নাইস থ্যাংক ইউ খুবই ভালো লাগছে এখানে আরও অনেক জিনিস আছে তবে এখানে আরেকটা কালেকশান দেখতে এটা একটু এটা একটা আমি দেখে যাচ্ছি এটা এই কালেকশানগুলো কিন্তু বেশ আমাদের এই এটা পরেটা দেখান তো এটা পরেটা এটা এটা হ্যাঁ এটার পর এই এই কালেকশানটাও আপনি অনেক রিজনেবেল পাবেন এই কালেকশান এখানেও আসছে আবার এখানে ব্ল্যাক যেমন এখন একুশে ফেব্রুয়ারি আসছে সে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য কিন্তু এখানে অনেকগুলো কালেকশান আছে 
আপনার চাইলে দেখতে পারেন এখানে এসে ঘুরে যেতে পারেন অন্তত পক্ষে নিরাশ হবেন না আমি একটা নিয়েছি আমার কালারটা দেখেন তো আমি বসন্তকে নিয়েছি খুব রিজনেবল প্রাইসে কত দিয়েছে আপা আপনার উনি যদি আমাকে বলেছে কিন্তু আমাকে একটু ম্যানেজ করে দিয়েছে সেভেন হান্ড্রেডই নিয়েছি কস্ট সাধারণত সেভেন হান্ড্রেড তিনটা রেখে দিচ্ছেন তিনটা না দুইটা হ্যাঁ দুইটা আমি ওনার থেকে এটা নেওয়ার চেষ্টা কতর মধ্যে দিয়ে দিবেন এটা বলেন না একটু দুটা আটশো দিয়ে দেন আর বলেন না শুনুন না আমি পাঠাবো উনি এসে আটশো নিবে আমি তাহলে আপনারা চাইলে পেজ থেকে যারা এখানে আসতে পারবেন না তার পেজ নসরাত ফ্যাশন কালেকশন থেকে দেখা যাবে ওটা হচ্ছে অর্ডার করতে পারবে এটা থেকে গেলেও এটা হ্যাঁ আচ্ছা অর্ডার করলে পাবে আচ্ছা ফেয়ার চলে যদি ফেয়ার কালে ফেয়ার চলে এটা ছিল ফালগুন মেলা এই প্রথম আমি কোনো ফালগুন মেলা অ্যাটেন্ড করেছি রাস্তার অপোজিটেও কিন্তু আর একটা মেলা চলছিল আসলে এতগুলো মেলা দেখা সম্ভব নয় ফালগুনের শাড়ি কিনতে আমার সাথে আরো একজন আছেন উনি শাড়ি কিনবেন আমারও পছন্দ হলে হয়তো আমি শাড়ি কিনে ফেলব কিন্তু আসলে আমার শাড়িটা পছন্দ হয়নি তো ফাইনালি আমরা সব সকলেই ওয়েট করছি কখন ফালগুনের দিনটা আসবে দেখতে দেখতে চলেই আসছে তো আমার যেহেতু শাড়ি কেনা হয়নি তো আমি তেরোই ফালগুনের গল্প চলছে এখন তো আমি মোটামুটি একটা ড্রেস ঠিক করে ফেলেছি যেটাতে ফালগুন ভ্যালেন্টাইন সব কিছুর মেক্সড আপ থাকে শাড়ি পরা আসলে শাড়ি কেনা হয়নি যেহেতু শাড়িগুলো পছন্দ হয়নি আমার টেরি বাজারে আমি জানি না সবাই টেরি বাজারে যে শাড়ি পছন্দ করে কীভাবে আমি জানি না বাট আই ডিডেন্ট লাইক হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন সারা আমরা একে অপরকে হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন করে ফেলছি নাইস কেমনে দিলাম ভালো লাগতো মামা আজকে আমার কোন ডেডিকেশন ভালো লাগতো না জানি না কেন শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল একটু জ্বর জ্বর ভাব লাগছিল সেই জন্য আমার খুব এনার্জি যে দিচ্ছিল তা নয় তেরোই এটা তেরোই ফেব্রুয়ারি গল্প বলছি সারার সাথে যেহেতু আমাদের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি বন্ধ আমরা এফাকে একটু যেহেতু আমার জেসিতে একটা কাজ ছিল সে কাজ সহ করলাম এবং সারাকে নিয়ে ভাবলাম যে একটু খাই কারণ ও খাওয়া দাওয়া খুব পছন্দ করে তো সেই হিসাবে আমার মনে হলো যে শরীরটা খারাপ লাগছে এফাকে একটু হয়তো স্যুপ খেলে ভালো লাগবে এরপর ও বাসার জন্য ওর বাবার জন্য অনেক জিনিস নিয়ে ব্যাক করছে আমি এফাকে মিস করলাম না যেহেতু বাইরে আছি দেখেই যায় কেমন চলছে তেরোই ফেব্রুয়ারি
শাড়ি পরলে এগুলো সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে ভালো লাগতো তারপর আমার মনে হলো যে একটা লহর নেই হাতে হলে লাগাই অন্তত পক্ষে ভাল লাগবে যে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমি ডিসাইডেড কারণ আমার শরীর ভালো লাগছিলো না আমি বের হব না তো সেই হিসাবে আমার মনে হচ্ছিলো এটা নিয়ে একটা শর্ট নিয়ে নিই আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাবে আসলে তেরোই ফেব্রুয়ারি কী ঘটছিল এখানে অনেক আয়োজন একটা স্টুডেন্ট ছিল ওখানে ওরা আলো কোনো কাজে এসেছিল ওদেরকে বলছিলাম যে একটা ছবি নিয়ে নিতে খুব সুন্দর ছবি নিয়েছে খুব ভিডিওটাও সুন্দর নিয়েছে এরপর পথে ঘাটে যা অবস্থা যে ফুলগুলোর যে অবস্থা এটা আসলে কিছু ক্ষেত্রে ভালো লাগেনি কিছু ফুল দেখেছি যে অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে আমার কখনোই কিন্তু ফুল ছিটতে ইচ্ছা করে না এটা আমার এই যে যে এই ফ্লাওয়ারটার অবস্থা দেখে আমার খুব খুব খারাপ লেগেছে খুব তাই খাবো কোথায় খাবো চিন্তা করতে করতে আসলে আমি লাঞ্চটা আসলে আমার কোনো রেস্টুরেন্টে খাই মজা পাচ্ছি না শেষমেশ ভাবলাম বার করে কোনো একটা শাখাতে যাই বীর চট্টলাও ভালো লাগতেছে না তো ফুড জাংশনে যাবো ভাবছি কারণ ওখানে কোনো ভ্যারাইটিস আছে কিনা যেহেতু ওখানে অনেকগুলো সেকশন আছে তো সেটা ভেবে এখানে আসলাম এখানে দেখলাম যে কিছু প্লেটার আছে চাইনিজ জাপানিজ কোরিয়ান এই প্লেটারগুলো আমার একটু টেস্ট করার ইচ্ছা হলো তো শেষমেশ আমি জাপানিজ প্লেটারটা অর্ডার করলাম আর নর্মালি জাপানিজ প্লেটারে আমি ভাবলাম কি যে ফ্রায়েড রাইস কেমন থাকে তো নর্মালি সেখানে আমি একটা ফ্রায়েড রাইস আলাদা করে দিয়েছি তারপর একটু কিছু শর্ট নেওয়া আসলে একটা বিষয় হচ্ছে কি ছবি আর ভিডিও শর্ট নেওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট পথে ঘাটে এই জিনিসগুলো আসলে অনেক বিরক্ত লাগে তারপরও যেহেতু ফাল্গুন বলে কথা ফাইনালি আমার প্লেটারটা চলে আসছে ওরা দশ পনেরো মিনিট সময় নিয়েছে যদি বলি যে এদের জাপানিজ যে সুশিটা এটা আমার ভাল লাগছে বেশি ভালো অত বেশি ভালো লাগছে তা নয় টেম্পুরাটা ভাল লাগছে সালাদটার মধ্যে অনেক মিষ্টি বেশি মিষ্টি হয়ে গেছে এই চামচগুলো আমি ধরিও নাই যেহেতু আমার এইসব চাপ স্টাইল করে খাওয়ার একটা অভ্যাস কম তো ফাইনালি আমি খাওয়াটার চেষ্টা করতেছি টেম্পুরাটাই আমার সবচেয়ে বেশি মজা লাগছে আর যেহেতু এটা পুরো চিংড়ির উপর আমি চিংড়িটা নিয়েছি আমার বোধ হয় ডিসিশান নেওয়াটা ভুল ছিল স্পাইসি চিং প্রন ছিল এটা তো স্পাইসি প্রন হিসাব করে আমি জিনিসটা নিয়েছিলাম কিন্তু আমি খেতে পারিনি আমি অর্ধেককে বাকিটা আমি প্যাক করে বাসায় নিয়ে এসেছি কারণ ওখানে আমি খুব মানে আমার তো শরীর খারাপ লাগছিল তার মধ্যে আমি টেস্ট পাচ্ছিলাম না আছে মোটামুটি সবচেয়ে যেটা টেস্ট পেয়েছি সেটা ছিল চা ওনাদের ব্রোস্ট চিকেন যেটা খেয়েছি এটা আমার ভাল লাগে না এটা আসলে ওনাদেরকে জানানো উচিত ছিল দেখতে দেখতে বসন্ত এসে গেল আজ চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি চারপাশে খুব উৎসব শরীর খারাপ থাকার কারণে আর এত ট্রাভেলিং হয় যে একটা ছুটি পেলে আমার আর বেরোতে ইচ্ছা করে না তো যাই হোক তো তেরোই ফেব্রুয়ারিকে সামনে মানে পেছনে ফেলে এখন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে চলে আসছি এখনও নিউজ ফিডে যায়নি এই যে ভ্যালেন্টাইন্স ডের এক রমরমা উৎসব এই ব্লগটা আসছে ইনশাল্লাহ আগামীকাল ওটার এডিটিংয়ের কাজ কমপ্লিট না হওয়ার কারণে দিতে পারেনি সকলকে আবার হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সব সময় প্রার্থনা আজকের হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে লাঞ্চে চমৎকার একটা আয়োজন ছিল সেটা ছিল একটা আচার এবং চিকেন যেটা খেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছি এত আনন্দিত হয়েছি মনে হয়েছে যে এটার সাথে অন্য কোনো খাবারের তুলনা নেই অর্থাৎ ওই আচার এটা হচ্ছে জলপাইয়ের আচার আর হচ্ছে চিকেন ভুনা চিকেন ভুনা দিয়ে জলপাইয়ের আচার খাওয়ার মজাই অন্যরকম আজকের ব্লগ এইটুকু সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন ব্লগের সাথে থাকুন প্লিজ ভাল লাগলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আল্লাহ হাফেজ ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ব্লগে